Hi, this is your yo-yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Okay. Ako ay nandito rin sa Palayan. Uh, ito yung mga first steps upang gawin sa isang rice farmers ang pag uh, preparation for the land pago siya mag umpisa mag kalkal sa lupain o magtanim. Ito kasi dito sa amin yung dalawang buwan upang ang iyong rice farms o rice soils o rice paddies ay mapanatili at maibalik o mairigin ang kanyang nutrients sa isang soil. Kasi kung pagkatapos pa lang ng pag-ani ay mag-araro ka na agad hindi mairigin nutrients sa iyong soil. Kaya dito sa amin, pagkatapos ng pag-ani ay hinayaan nila ng basta-basta lang yan. Yung mga butas-butas sa rice, uh, sa mini dikes sinasara nila at pinaoverflow ng tubig upang ang ang mga palay dyan ay malali siyang malanta na hindi gumagamit ng chemicals. Kasi kung gumagamit ng chemicals sa paglanta, medyo pangit din kasi napwirsa lang siya upang malanta ang mga rice hay. Hinayaan lang to nila at nilagyan ng tubig upang malanta at ayaw mga ibon ay maakit din rin upang manginginain kasi mayroon silang makikita dyan ng mga maliliit na mga isda na tinatawag namin dito sa amin ay puyo. Yung maliit na isda dito sa amin kasi yung mga isda dyan sa palayan na maliliit, hindi yan kinakain. Yung kinakain lang dito sa mga tao na isda yung ale, yung fresh ale pero yung mga maliliit, hindi na. Pinabayaan lang yan para sa mga ibon at yung mga golden snail kohol ay kinakain din ng mga ibon katulad ng white cream, yung tagak at saka yung iba pa riyan. Isa rin yan sa mga dahilan na upang ang mga black bugs ay mamamatay hindi makababa doon sa lupa dahil mayroon siya palaging tubig at kinakain ng mga ibon na kanaway. Halikayo at nasamahan ako aking ipakita yung first steps of preparation of the land. Ito muna, inaararo muna ng isang manual o yung kalabaw. Pagkatapos niyan sa pag-araro ng kalabaw, ay gagamitan na siya ng machine, yung land master. Dito kasi sa amin, yung ginagamit, hindi talaga purong-puro na machine. Tinatawag nilang hybrid system of farming. Gumagamit sila ng kalabaw at saka machine. Kasi yung mga tao dito ay nag-alaga pa ng kalabaw. Kung hindi na gumagamit ng kalabaw, yung mga tao nag-alaga ng kalabaw, wala na silang kita. So, ang kanilang ginagawin ay mag-antay nilang sila sa mga ayuda sa, sa government kasi wala na silang kita. Habang nandyan pa yung kalabaw, ang mga tao dito o yung mga rice farmers ay gumagamit pa rin ng manual o yung kalabaw. Yung hybrid system ang aming paggamit nito sa isang alaga ng farms. Ito ngayon kasi, 2 months na to siya at tamang-tama na to, nakaregain na siya ng strength sa suwil dahil ang iba dito ay nalanta na at iba naman dito ay kung pag-araro ay mabubunot na to at siya ay malalanta na dahil gagamitan pa to ng machine. 